Saudara produk investasi reksadana sudah cukup awam bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah ada produk reksadana juga yang dijual di bursa saudara yaitu exchange traded fund atau ETF. Nah bursa efek Indonesia ini akan mengatur ulang jenjang perubahan harga atau maximum price movement. Nah bagaimana sistemnya kita akan berbincang pagi ini dengan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Ignatius Deni Wicaksono. Selamat pagi Pak Deni. Oke, okay. Pak, hmm, sejauh apa sebenarnya masyarakat sudah mengenal ETF ini? Baik, Pak. Uh, ini memang sudah lama, Pak, sebenarnya. Dari tahun 2007. Tapi memang, teman-teman, teman-teman, ya, ini baru kelihatan di tiga tahun saat ini. Kan kita lihat juga, tahun ini sudah lebih banyak sekarang. Sudah menikmati 14 ribu. Kita melihat nanti, investor sudah cukup mengenalan, Pak, kait produk ETF itu sebenarnya. Oke, okay. uh, kalau ngelihat data Pak Deni saat uh, negara lain cenderung stagnan jumlah produk ETF-nya, nah Indonesia ini malah naik sejak tahun 2000, uh, 2017. Sebenarnya apa yang jadi daya tarik? Ah, baik Mbak, jadi kalau kita boleh sharing juga nih Mbak ya, terkait ETF mungkin ada beberapa juga yang nggak paham juga ETF. Ya, ETF ini kan sebenarnya cuma reksadana tapi diperdagangkan di bursa. Mm-hmm. Mungkin agak sedikit ya, karena kita ngomongin ETF, ETF itu kan bahasanya agak awam gitu ya. Yang seperti ETF, padahal sebenarnya simpel aja reksadana, tapi bisa diperdagangkan di bursa. Nah, karena itu ETF memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan reksadana. Yang pertama, ETF itu kita stop reksetin, kayaknya itu efisien. Karena dia langsung terdiversifikasi, tidak usah bingung mau beli saham apa, bisa langsung diversifikasi gitu ya. Yang kedua, transparan. Isi dari ETF itu bisa di... Uh, lihat setiap hari isinya kalau reksadana kan biasanya sebulan sekali atau tiga bulan sekali itu dilihat dari fact sheet-nya gitu ya. Yang terakhir fleksibel, investor tinggal buka HP, buka online trading, tinggal beli deh dimanapun. Nah, itu salah satu keunggulan ETF. Kalau kita lihat di belahan dunia lain gitu ya, di pasar di mana uh, ETF itu maju seperti di Amerika, di Jepang, ETF itu didorong dari peningkatan pasif fund karena tadi portfolio itu dipublikasikan setiap hari kan itu biasanya dia itu merupakan pasif fund yang mengetrek suatu indeks. Nah kalau dalam kita mbak itu untuk pasif fund itu dari atas lima puluh persen dari uh, market share untuk pasif fund. Nah kalau di Indonesia sendiri di mana di Indonesia sendiri itu meningkat seperti dari tahun dua ribu enam belas itu baru satu persen di tahun dua ribu dua puluh sekarang sudah sepuluh persen untuk pasif fundnya. Nah, kita lihat juga ETF animo ini sangat luar biasa karena didorong tadi demand dari orang yang apa ya potan pun saya cek saham bagus itu susah seperti mencari jalur dalam gerami gitu ya. kalau ETF kan tipenya daripada nyari jalur dalam gerami beli aja geraminya tapi di harga yang sangat murah gitu ya nah kalau kita bandingkan dengan Bagaimana dengan kebijakan baru Pak? Ini ada kebijakan maximum price movement. Apakah kebijakan ini bagaimana perubahannya dalam pembelian ETF ini nantinya? Nah kalau kebijakan baru maksimum price movement ini dibarangi. Sekarang kan harga ini sudah variasi. Jadi pada saat kita perhatikan harga ini masih rendah. Sekitar harga 300, 400. Ini kita batasi limitnya. 10 rupiah, 410, 500 itu maksimal kompasi tambahan. Nah sekarang variasi itu juga sangat banyak, ada ribu, ada juga lima ribu. Nah karena itu kita lepas sama kebijakan semua diharapkan sebenarnya apa untuk meningkatkan potasi dan partisipan yang berfungsi sebagai market maker dan juga potasi investor. Jadi ketika harga ini sudah naik, dia tidak perlu uh, bikin potasi tambahan di bawah itu, dia langsung memasukkan harga sesuai dengan harga yang pas. Pada saat ini kurang lebih tujuan itu dan sudah diterapkan, Pak ya, untuk ini maksimum persisman. Oke, okay. ini harapannya memang uh, bisa meningkatkan uh, investor nantinya. Tapi uh, boleh singkat, Pak, seberapa banyak target dari BI ini bisa meningkatkan investor dengan adanya perubahan harga ini? Baik, uh, kalau kita lihat sih harus komprehensif mengembang pengembangan. Jadi tidak hanya maksimum persisman, banyak materi yang kita lakukan yang tujuannya ada di sama meningkatkan produk dan jumlah yang tercatat yang kedua meningkatkan kesulitan yang disebut pada Tuhan kita sudah sekarang yang nomor satu di ASEAN dengan tujuan upaya yang kita lakukan nah, dari NPM sendiri 
dan beberapa sosialisasi yang saya lakukan terakhir terlihat juga peningkatan yang cukup luar biasa dari sisi sektor retail. Jadi sebelum pandemi, rata-rata perdagangan di atas 1,3 miliar, setelah pandemi di pasar regular sekunder, rata-rata perdagangan bisa meningkat di angka 3 miliar. Ini cukup lumayan. Dan untuk UPM sendiri kita lihat sudah banyak yang memanfaatkan. Jadi bisa melihat uh, di online tradingnya, cari UPM-nya kita lihat sekarang bit aktif sudah cukup tipis dan di harga yang terbaik gitu. Hmm, Oke, okay. terima kasih Pak Ignatius Deni Wijaksono sudah menjelaskan pagi ini di Kompas Bisnis. Semoga tentu bisa ada peningkatan yang baik dalam ETF ini dengan adanya perubahan kebijakan harga. Terima kasih Pak Deni.